niambie ni ili deni ni la hebu nisaidie na wewe bodi ya ya, ya tumbaku ili deni limesababishwa na uuzaji wa pembejeo tu au kuna kitu kingine kuu kama taarifa yao inasema ni kwamba hili deni ni la pembejeo pembejeo ina include mbolea na vifungashio sasa hilo ambalo deni linasimama mpaka sasa lakini kuna kama ulivyosikia kuna watu hawa ndio wanaodaiwa wanachama ambao walifeli kulipa hayo malipo nadhani pia kuna wanachama ambao walimaliza kulipa madeni yao wanakidai chama kwa hiyo nadhani hapo sasa wanapolima akisha lima kwa mfano na anauza labda akapata dola 2000 na anadaiwa labda dola 400 kwa hiyo inakatwa pale kufidia hili deni la 51 na moja. Nadhani ndio iko hivyo. Kwa hiyo kimsingi ni fedha za pembejeo kwa maana mbolea na kufungashio vyote ambavyo vipo. Na zote yako vizuri. Hamna ujanja ujanja. Mkumi naamini hakuna ujanja ujanja. Eti, haya, wakulima, niambieni mimi nakutana nijue. Hili deni la pembejeo tu au kuna hela nyingine ambayo mnaona ina mashaka? Ndicho tu ndo nachotaka kujua. Aanze huyu hapa mzee wa nani? Sio inyonga sio. Mimi natokea na sio. Utajijibieni sija vijua. Karibu. Deni hilo ni la pembejeo. Yeah. Lakini mheshimiwa katibu mkuu ni kwamba katika sababu hizo zote zilizo mwenye kwamba mvua zimechangia kulani kuweza kulani tubaku. Lakini kingine kikubwa kinachosababisha mpaka tunafikia kutokumaliza madeni ni ununuzi mbaya wa tumbaku. Tumbaku hasa kukuta upande wa bodi yetu tumbaku. Mm. Bei wanazo tuliulia unakuta sio bei ambazo zinakwenda kumwokoa mkulima. Yaani unakuta mimi kulima nina kilo 2000. Katika kilo 2000 nashika kufikisha mauzo ya shilingi milioni 3. Je, hapo deni litamaliza? Mm. Kwa upande wa bodi ya tumbaku tusaidie kwenye swala la kwenye swala la uuzi wa tumbaku. Kwa hiyo hata kama hapa viongozi wetu watapanga mikakati lakini bodi ya bodi ya tumbaku ndio kutulia bei mbovu. Hatuweza kumaliza hii deni kwa sababu unakuta kiongozi yani mteuzi wa bodi ya tumbaku anaonekana sokoni anakuwa ni mdogo ila blend anakuwa ni mkubwa hakuna sehemu ambapo mteuzi anakwenda kununua anateua bei blend akiwa anamwambia rudi shusha bei hamwambii bandisha bei kwa hicho ni kitu kinasababisha sisi kutokushindwa kumaliza nini madeni kwa hata ile kakaki yote inayopangwa kama bodi ya tumbaku haijadhibitiwa kujua uuzi wa bei tutaendea kupiga mapitaji sawa kwa sababu ni kuelewa alinyosha Tumeenda vizuri. Ndio. Akiongea mwenzio usirudie ndio asema. Si ndio. Naam. Nani anataka kuongezea? Ah, ongezea basi. Mheshimiwa Katibu Mkuu. Naam. Kama jeni tunajitambisha naitwa Amosi. Kwanza nianze kushukuru sana wizara yako. Na nishukuru serikali ya mia tano kwa kuwa na watendaji wao wajibika. Tangu nianze kulima tumbaku Sio kutana na katibu mkuu na kwa ana na sasa. Ungeenda sana katibu wangu. Asante. Sana katibu mkuu. Kwa kwa kiongozi mkubwa sana nchi. Amen. Mheshimiwa katibu mkuu. Ukitaka kuongelea zao la tumbaku ukianza sasa hivi unaweza kuhakikisha. Na katika mazao yenye matatizo ni zao la tumbaku. Ushirika wa tumbaku. Ushirika wa tumbaku kwa mfano chama chetu chama changu mimi chama cha msingi cha ushirika cha ukonongo ndio chama kikubwa katika mkoa wa Katavi inawezekana hata hata tabora hakuna chama kama hicho kwa kulima tunao lima tumbaku tulio lima tumbaku 19 20 mm-hmm. tuko kwa kulima 1000 karibu na mm-hmm. na kidogo kwenye chama chetu hatujoi mlaza deni ni mkosi mm-hmm. kama ni kabila letu tumekutana na swila nyoka ule mweusi jana ni mkosi mkubwa sana kwa chama chetu Mheshimiwa Katibu Mkuu chama chetu kimeundwa kwa utaratibu wa kukana vikundi watu kumi, tano wangapi? Msipo mkishindwa kutoka kundi ile pesa kwenye kundi chenu, mshindwa mnapomtua pembejeo, mkishindwa kulipa deni linahamia kwenye kijiji. Kijiji kikishindwa kulipa deni lile linahamia kwenye chama chama kikuu. Hiki chama kwenye chama cha chama cha kwa mwaka Kwao mwaka huu tulikuwa na majanga makubwa kwanza tulichukua pembejeo nyingi sana kwenye chama chetu. Alafu na mvua ikawa nyingi kuliko. Hatujui kulaza deni tangu chama kinaanzishwa. Jambo jingine ambalo tukuombe kama katibu mkuu. Ni haya mambo yanakuwa ni mengi. Hizi mnapokuwa na panga hizi grade naomba katibu mkuu watu wako waende wakae waaminifu. Kule wanapanga bei na majitu pamoja na sisi watu kwa kuwakilishi wapo. Lakini tumbako iliweza kuwa na grade 18 wakati sisi tuna grade 
kuna bendi tatu kwenye tumba lakini gredi za kwenye karatasi zinakuja mpaka 18 na kila yote bei yake ikakai punguze hayo madaraja yakabakia wastani na sisi tunufaike mwaka mwingine <coughs> na pia ukae na makampuni katibu wetu mkuu yote mfungashio hivi tunalia mpaka saa hizi sisi tunavinunua kwenye vyama vyetu vya msingi mfungashio tunawapa hao warudishe ya yetu ya mfungashio ambao kama tunanunua na FMCni FMCni wa gunia ambao wanafungia tumbaku hairudi bosi Mm. Ayo yote hayo ni kuzidi kutumiza tu sisi kwenda chini. Wale chakula. Mheshimiwa katibu mkuu leo hii ndio la mahindi nyonga ya shilingi 1000. Mm. Unia la shilingi 36. Lakini saizi ni msimu wa mvua wa kilimo unakwenda kuanza. Ukienda kwenye duka la pembejeo pale mbegu ya mahindi yenye kilo mbili inauzwa shilingi 1012. Ekali moja kitala mwili uweze kupanda mbegu ya mahindi unahitaji uwe na kilo kumi ambazo sawa shilingi 60. Sasa mkulima kama mimi hapa ili niweze kulima hiyo hekari moja itakaye niuze gunia mbili za mahindi. Ndio ni kanue kanue kilo kumi. Yaani nauza kilo karibu 180 au 200 na kwenda kununua kilo kumi za nini? Za mbegu. Kwa hiyo tungeomba kwa kweli hilo upande wa mbegu na mbolea. Siwezi serikali iweze kutulegezea bei kwa sababu tutashinda hata kulima tumbaku kikosa chakula. Bei ya mbia ya pembejeo mbegu ni kubwa. Ndio maana sababisha watu wanakwenda wanazaisha mazao ambao sasa hizi pale kulikuwa tunaoka taifa ambalo tunafagua magari ya chakula kule Songwe. Kadhalika kata katakata vinadhani mpanda hapo. Mm. Sasa tuweze kupeleka mazao bora kama tunapanda mbegu za kizamani, ni lazima tununue mbegu bora ili tuzaishe mazao ambao ni bora tuweze kupeleka nini? Kule kwenye magala nini ya fedha ya chakula. Vingine vya chekecheo likija, mbegu zetu za kienyeji wanapima, zote zinafa nini? Zina feli. Kwa hiyo tuko tunaomba pembejeo kwa kweli. 12 kwa kilo mbili ni kubwa ambapo kwenye heka kilo kilo 10,000 nauza magunia mawili ya mahindi kilo karibu 200 ndipo nimue kilo kilo 10 za mbegu kati mkuu ile inaumiza ni kwa la kwangu la ngeza hiyo tu oh sasa sasa ni kiingereza ile iko chini ya wizara yangu na sasa wale wamepewa jukumu na serikali la kuhakikisha kwamba mbegu za mazao mbalimbali mahindi alizeti pamba na mingineo zote zinawafikia wakulima sasa juzi nilikuwa na mtendaji mkuu na nimempa maagizo kwamba hakikishe mbegu za mahindi zinafika mpanda. Sasa nafurahi kutakuambia kwamba jana 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 tarehe 20 tumeleta mbegu zipo pale mpanda. Mbegu za mahindi kuna aina ya stuka na uyole. Tumeleta mahindi na nini na alizeti? Tumeleta alizeti ufuta na mahindi pamoja na maharage na maharage zaidi ya ya zaidi ya tani tano yes kwa sababu ya mbegu zote mbegu zote jumla mahindi tumeleta mbegu tani tano na jumla ya mbegu zote inakuwa tani tano sasa zile mbegu zimekuja pale mkoani bwana hebu wasaidieni hao wananchi wapate hizo mbegu hizo mbegu ni nzuri na mkipanda mtaniambia majibu yake sawa bei yake siji kama inazidi Bei yake tuli tuliweka kilo mbili ni shilingi 5500. Na kilo mbili. Sawa. Sizani kama itakuwa imepanda. Ndio hiyo bei. Ndio hiyo bei. Kilo mbili jamani bei ya ya bei za ma, za, za, za mahindi mbegu ni shilingi 5500. Kilo hizi. Kwa hiyo hilo lazima huduma. Huyu hapa mumkabe huyu, huyu bwana lazima waletee mbegu hapa. Hadi uhakikisha mbegu zinafika. <coughs> Mwambie kabisa na mkurugenzi kama ni pale kwa rasi hawa wananchi watajiorodhesha kupitia kwa viongozi wao nani anataka kilo ngapi ziletwe zikiisha mniambie zinakuja zingine mbegu ninazo za kutosha sawa na ile taasisi ili ionekane nao inafanya kazi lazima ituletee mbegu kwa hiyo ninyi hilo hilo ndio ni shaka mbegu zinakuja na nimewaambia wazilete haraka kabla mvua ijaanza kuwa sasa sijajua hii ndio mwanzo au vipi lakini mbegu nimeshazifikisha zipo mpanda kuanzia tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2020 na zaidi sasa ninachotaka ziazi mapema kabla ya msimu kuanza si ndio kwa hiyo mbegu zipo ndugu zangu labda ni mawasiliano tu kwa sababu tumefika jana leo labda ndio atakuwa anapakua na vitu gani na imani kutoka pale mkoani kuja hapa ni kitendo cha masaa kadhaa tu kwa hiyo na mimi kwa sababu nimefika huko kuambia bwana wananchi wangu wanataka mbegu wazipate kwa bei rahisi na lengo la serikali ni tuzidi kupata mbegu rahisi zaidi. Nataka kutaka ni nini? Hata siku ya siku kilo zile mbili tushushe bei zaidi chini. 
mkulima anatakiwa pembejeo azipate kwa bei rahisi ili kusudi gharama za uzalishaji ziwe nafuu naye apate faida kubwa tuwe tutakapoanza mfumo wa bima ya mazao tushirikiane na ninyi ili siku ya siku ya mazao tunao kuwa tunayalima tunakuwa tunayawekea bima sasa hivi tunatakiwa kulima kilimo jamani cha kisayansi tunaposema sayansi na teknolojia tunamaanisha katika maeneo yote ni pamoja na kilimo ndio maana sasa tunataka tuangalie pia na afya za udongo wa mnakolima tuone taku mmelima mwaka tisa mpaka leo shamba hilo hilo unarudia hii mbolea unayotumia ni mbolea sahihi kwa sasa kwa hiyo tunakuja na huo mtumbo kwamba sasa wizara ya kilimo tunataka sasa tukusanye sampuli za udongo tumeshaanza kukusanya sampuli za udongo kwa ngazi ya kata mpaka sasa tumeshatembea mikoa nane niko para Arusha kwenye watafiti wangu wale wa wa, wa wa kilimo anaitwa Tari Seliani kama kuna mtu anajua Arusha. Pale tumeshakusanya sampuli 1340 kutoka mikoa nane nchini bado mikoa minane tu tunadaiwa tunaendelea kukusanya sampuli za udongo. Kwa hiyo tunataka tupime tujue tabia ya udongo kwa kila kata. Na ukimaliza hapo tunaenda mpaka Kitongoji. Tukisema hapa sijui Kitongoji kinaitwa Ihayabuyaga, tunajua kabisa Ihayabuyaga hapa udongo wake una tabia fulani. Tukishajua tabia ya udongo wa mashamba yetu itatusaidia sasa tulime kilimo cha kisayansi tusifanye kilimo cha kubahatisha sasa hivi mnabahatisha jamani jana kwa kajana si umetumia dapu sikie npk yes npk unaweka tu wewe sijua mwenzio anaweza kutumia mbolea tofauti hapa na wewe tofauti mbona mwenzio anajua tabia ya udongo wake huko yatastawi vizuri alafu yako huko yatagoma ninyi watu wa mkonongo huko wa mkawiku mwambie jamaa amekorogea shamba kumbe <laughs> Kwa hiyo msingi ni hilo tunataka tuone pia na udongo wenu umeshachoka au bado unastahili tu. Unataka kama udongo umechoka kuna aina ya mbolea ambayo tunaiweka mle ndani ifanye sasa udongo uwe mpya. Si ndio? Kwa hiyo hilo na yenyewe tutalifanya baadaye tuweze kuona. Inawezekana wakati mwingine ama mapato mnayopata sio staili yenu. Kwa hiyo tutajaribu kuangalia ambapo tunaweza tukafaa. Tunaweza tukaenda wa muawamu lakini mwisho wa mwisho tunataka pia tuziwezeshe hizi halmashauri ziwe na vitu kama vipima vipima udongo wanabeba kama briefcase tu sawa sasa wakibeba ile briefcase wanakuja shambani kwako kama hapa ndo shambani kwako wanakabeba na mimi nataka hapa mnipimie udongo kwa sababu sisi tutakuwa sisi wizara ya kilimo tumeshakusanya sampuli mpaka ngazi ya kitongoji na wao tumewawezesha kila halmashauri na kuwa na kipima kipima kipima, kipima udongo chake anafika shambani kwako anachukua sampuli hapa na pale na pale anaweka hapo kwenye mashine yake anatoa majibu anakuambia bana kwa majibu haya sasa aina ya mbolea unayotakiwa kulima ni hii. Anakushauri kabisa pale mtaalamu. Kwa hiyo unapokwenda kununua mbolea ubatishi tena. Lakini pia anaweza yale majibu ya udongo yakatusababishia akakwambia bwana, sasa kwa shamba lako hili utakii tena kulima tumbaku. Badilisha kidogo mwaka huu lima mazao mengine. Unaweza kupata mazao mpaka ukabaki unashangaa. Na ukafika sehemu kusema ala kumbe tumbaku naweza nikasitisha kidogo. <laughs> Kwa hiyo msingi ni hilo tujue tukijua tabia ya udongo tutajua aina ya mazao lakini aina ya mbolea ya kuweza kutumika. Lakini so far na watu wa CRDB nitawasiliana na mkurugenzi mkuu wa CRDB waone ambao na wenyewe wanaweza akawapatia kanafuu kidogo, si ndio? Yes, kwa sababu wale wamekuwa ninyi mmekuwa ni wateja wa siku zote wa CRDB. Pale mteja wako anapo mambo yanapoenda vibaya, ujue naye imetokea ni ajali ya kupenda, si ndio jamani? Kwa hiyo msingi ni hilo wa kulima mimi niwaambie ya kwamba sisi wizara ya kilimo tuko bega kwa bega na ninyi na ninapenda pale mnapopata ugumu wowote nipigie hata simu tuongee si ndio yes mimi mimi ofisi yangu iko wazi muda wowote ninyi ndio mnaonifanya mimi naonekana katibu mkuu muda wowote mwenyekiti nimemwachia namba yangu ya simu hapa muda wowote na huko nimeandika namba yangu ya simu nipigieni simu tubadilishane mawazo lakini mkiona mnakwazwa mno mnakwazwa hamna pa kukimbilia kimbilieni kwangu mimi si ndo bosi wewe jamani msifike sehemu nakuwa nyonga kati mimi bosi wewe mimi Misi shindi hapa kuja ukononga hapa hivi naona gari langu mshimana Isa amenipa gari zuri la NASA hilo. <laughs>